നമസ്കാരം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ആകെ മാറിയിട്ടിരിക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജസ്റ്റ് പുറത്തിരുന്നിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിക്രിയേഷൻ ആണ് അതായത് കുറച്ച് ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടോ ഒക്കെ ഇലികളുടെയും കാക്കയുടെയും കോഴിയുടെയും ഒക്കെ ശബ്ദം ഉണ്ടാവും അത് വണ്ണമട്ടെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിക്രിയേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ടായി ചേച്ചി വെഡിങ്ങിൻ്റെ ഒന്ന് റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനൊരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ല അന്ന് എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് തന്നത് വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ചേച്ചിയാണ് ചേച്ചി അതി ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ സാരി ഉടുക്കലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് സാരിയൊക്കെ അതേ സെയിം സാരി തന്നെ പക്ഷെ ഓർണമെൻസ് അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യണില്ല കാരണം ഒരുപാട് മാറ്റിയെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പ്രൊഫഷണൽ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടും ഒരു ആറ് വർഷത്തെ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പം നിങ്ങളൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടാലും മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് വെഡിങ്ങിൻ്റെ ആൽബം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ തല തിരിച്ചാണ് കാണിക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ കല്യാണത്തിൻ്റെ ആ ടൈമിൽ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതുവരെ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല ശ്രീകൂട്ടം പോലും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതാണെന്ന് അത് കാരണമുണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ വേറെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ജൂൺ അല്ല കേട്ടോ ജൂലൈ പതിനാലാം തീയതി ആണ് ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിയതാണ് ജൂലൈ പതിനാലാം തീയതിയാണ് കല്യാണം എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ കല്യാണം അപ്പോൾ ദാ ചേട്ടൻ്റെ വീട് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പുരാതനമായ രീതിയിൽ അതായത് പഴയ ആൾക്കാരിങ്ങനെ പനയുടെ ഓലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടാണ് വീട് നമ്മുടെ വല്ലൂരത്തെ വീടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതാണ് ഈ വീട് എന്ന് പറയണത് അപ്പം അതിങ്ങനെ ആൾ ഭയങ്കര ഭംഗിയിൽ അലങ്കരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യൻ സുന്ദരക്കുട്ടപ്പൻ അപ്പം അതാ ശ്രീ വന്നു അപ്പോൾ അതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ചേച്ചി ചിരി മാത്രം തന്നെ അതുപോലെയുള്ളൂ ബാക്കി ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ചേഞ്ചസ് ആ ഒരു ആറ് വർഷത്തെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അമ്മയായ എൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ഭാര്യയായ എൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്ര വലിയ കാര്യമായ ഒരു മേക്കപ്പ് എന്നൊന്നും പറയാനായിട്ട് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പുരികം നല്ല വീതി കുറവായിരുന്നു നല്ല ഭയങ്കര ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരിക്കലും വെഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ലിബാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പിമ്പിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് മാസത്തിൽ നമുക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പിമ്പിൾസാണ് ലിബാമ് വന്നിട്ട് മെബിലൈൻ്റെ വാട്ടർ മെലൺ ആണ് കേട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രൈമ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫേസ് അപ്പോൾ പ്രൈമ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ വൈ ബേയുടെ പ്രൈമറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കണമല്ലോ നമ്മുടെ വെഡിങ് മേക്കപ്പ് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൈമ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൺസീൽ ചെയ്യാം കൺസീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് എൻ വൈ ബിയുടെ തന്നെയാണ് സീറോ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള കൺസീലിംഗ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ ഐ ഷാഡോ ഇടുന്ന കാരണമുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ സർക്കിൾസോ ഇല്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പണി കൺസീലിംഗ് പണിയേണ്ടി വരിക കൺസീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ആയി പോകും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിത്തറയിടുക പിങ്കി ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ അടിത്തറയിടുക നമ്മുടെ ഡേ ആണ് അന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഉദിച്ച് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ വേണം അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ആണ് മെബിലൈൻ മെബിലൈൻ്റെ തന്നെ ഫിറ്റ്മിയുടെ അപ്പോൾ
നമ്മുടെ കണ്ണും പുരികനും തമ്മിൽ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുരികത്തിന് ഒരു നല്ല ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹൈലൈറ്റർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുരികത്തിന്റെ താഴെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേ സെയിം കളർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഐലിഡ്സ് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മുടെ ക്രീസ് ഇല്ലേ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക ക്രീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ക്രീസ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു റെഡ് കളറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സാരി ഒരു പിങ്ക് കളറാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പിങ്കും റെഡും കളർന്ന ഒരു കളർ എടുത്തിട്ട് സെയിം നമ്മൾ ഇത് മെബിലൈന്റെ പാലറ്റിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് ശേഷം ഒരു ഷിമ്മറി കളർ കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്ലേസിന്റെ ഇത് മല്ലി എക്സ്പ്രസിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കളറായി കണ്ടോ കണ്ണിന്റെ ഹാഫ് ഹാഫ് രണ്ട് രണ്ട് കളറായി അപ്പോ ഐയുടെ ഐ ഷാഡോ ഇടുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നമ്മൾ കണ്ണെഴുതാൻ പോകാണ് കേട്ടോ കണ്ണെഴുതാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൂസി ലിക്വിഡ് ഐ ലൈനർ മെബിലൈൻ്റെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിങ്ങിടുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുകളിലേക്കോ താഴത്തേക്കോ പോകുന്നൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മളത് ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പർ ഗ്ലോസിയുടെ മെബിലൈൻ്റെ സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നല്ല ഗ്ലോസിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസ്കാര ഇടാം മസ്കാര ഇടുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കേളർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോൾസ് ലാഷസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കണില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മസ്കാര ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു വോളിയമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഐ ലാഷസ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണ്ടോ കറക്റ്റ് ലൈൻ വരും അപ്പൊ ആ ഐ ലൈൻ അറൗണ്ട് തന്നെ ഞാനൊന്ന് എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ കണ്ണ് കാരണം ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കണ്ട നമുക്കൊരു ഡേ മൊത്തം നിൽക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വീശി കൊടുക്കുക രണ്ട് കണ്ണിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മ്യൂസിക് ഫ്ലവറിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ജെൽ ഐ ലൈനർ രണ്ട് ഡബിൾ ടൈപ്പ് ആണ് പൗഡറും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ജെല്ലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് അത് ആ ഐ ലൈനർ എഴുതിയില്ലേ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് സ്മഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ സ്മഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ണിന് നല്ല വലുപ്പം തോന്നിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണ് നന്നായിട്ട് വലുപ്പം തോന്നിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ഒരു ട്രിക്ക് ആണ് സ്മഡ് ചെയ്യൽ അതിന് ശേഷം ആ പൗഡർ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ക്യൂട്ടിപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് അതായത് ഒരു ബഡ്സിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പുരികൻ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് പുരികൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുഖത്തിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പുരികന്റെ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം മസ്കാര വെച്ചിട്ട് അതിലൊരു സ്പൂലിയുള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്നൊരു മസ്കാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസ്കാര സൂപ്പറാണ് ഐ ലാഷസ് നല്ല കട്ടി തോന്നിക്കും പിന്നെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ നേരം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഐ ലൈനർ ഒരു ലിപ്പ് ലൈനർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിപ്പിന്റെ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ലിപ്പ് ലൈനർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ റെഡ് കളർ നിൽക്കുന്നത് ലിപ് ബാമ്പിന്റെ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഫേസസിന്റെ ആണ് ഫേസസ് കാനഡയുടെ ആണ് അതൊരു സൂപ്പർ ഷെയ്ഡ് ആണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിക്കുന്നതിനോട് ഞാൻ നിക്സിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഷെയ്ഡ് എടുത്തു ആ ഷെയ്ഡ് രണ്ടും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൊടി പടലങ്ങൾ മുഖത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് തുടച്ച് കളയലാണ് അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയണത് അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് കോണ്ടോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഷെയ്പ്പ് നമ്മുടെ മൂക്കിന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ മൂക്കിന് രണ്ട് സൈഡും നെറ്റിയും കവിളും ജോലൈനും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കൊണ്ടോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും നെറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണത് ഈ ഒരു കൊണ്ടോർ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നും പറയാറുള്ള പോലെ മൂക്ക് കൊണ്ടോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നടുവിൽ ഒരു ഹൈലൈറ്റർ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് സ്മഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ന
വീട്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഉള്ളൂ ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയണത് അത്യാവശ്യം ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു വെഡിങ് ലുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയണത് അപ്പോൾ അത്ര ഓവറല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ വെഡിങ് ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ഇത്തിരി ഓവറായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഡേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെയൊക്കെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ പൈ ശ്രീ